ஜீவத்தின் நாமத்தில் ய தெய்வத்தின் கிருபையால் ஈ பகல்காலவும் நமக்கு ஒன்று சேர்ந்த தெய்வத்தை ஸ்துதிப்பானும் ஸ்தோத்திரம் செய்வானுமாய் கடந்து வருவான் கூடி வருவான் தெய்வம் நம்மை சகாயிச்சோர்த்து நமக்கு தெய்வத்தை ஸ்துதிக்கா நாம் எல்லா ஆழ்ச்சிகளிலும் கூடி வருந்துண்டு தெய்வத்தை ஸ்துதிக்கிறதுண்டு ஆராதிக்கிறதுண்டு தெய்வவசனத்தை இருந்து கேட்கணுண்டு தெய்வத்தை மகத்துவப்படுத்தணுண்டு தெய்வ நாம் மகத்துவத்தினாய் ஜீவிக்கணுண்டு எல்லாம் சரியான പക്ഷേ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്ന് നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ ശോധന ചെയ്യുന്നു ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി കർത്താവ് പറയുന്നു നീ നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കാൻ ഈ പൂർണ്ണത എത്ര പേർക്കുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പൂർണമായി ദൈവത്തെ സമർപ്പിക്കുവാൻ പൂർണമായി ദൈവം മുൻപാകെ ദൈവം മുൻപാകെ നടപ്പുവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാറുണ്ട് പലരെ കൊണ്ടും കഴിയാറില്ല പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട് ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ കഷ്ടത വരുമ്പോൾ പതറിപ്പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പതറേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല ദൈവം തീരുമാനിച്ചിട്ടല്ലാതെ ദൈവം അറിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും അബദ്ധവശാൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വാസ്തവമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ചിന്തിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ചിന്തിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനോ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അത് വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒത്തിരി വലിയ മഹാന്മാരായവർ അവരുടെ ചില കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടോടു കൂടി അവർ കഴിഞ്ഞ ഒരു പഴയ പഴയ കാലഘട്ടമുണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് പതുക്കെ 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 അവർ വലിയ മഹാന്മാരായി തീർന്നത് ഈ മഹാന്മാരായി തീരുന്നതിന് മുൻപ് അവർ എത്രമാത്രം ക്ലേശിച്ചു എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവം നടത്തുന്ന വഴികളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ ഇത്രയും കാലം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു എന്ന ചോദ്യം ചിലർക്കെല്ലാം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഞാനത് കേട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ ഇത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു നാം ആരും ജയിൽ ജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരല്ല ഏകാന്തമായ തടവ് അതാരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരല്ല ആ ഏകാന്തമായ തിട തടവിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചവർ എത്രയോ പേരുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് യോസഫിൻ്റേത് അപ്പൻ്റെ മക്കളിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ മകൻ അപ്പൻ വളരെ കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കുന്ന പുത്രൻ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന യോസഫിനെ സഹോദരന്മാർ വെറുത്തു അവർക്ക് സഹോദരന്മാർക്കെല്ലാം യോസഫിനോട് നിന്നയായിരുന്നു യോസഫിനോട് അവർക്ക് പകയായിരുന്നു ഉള്ളിൽ കാരണം അപ്പൻ കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം 
അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവം എന്നെ കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് എന്നോട് പക തോന്നാൻ കാരണമുണ്ട് പക തോന്നണം കാരണം ദൈവം എന്നെ കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥ പിതാവായ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ പകയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ബാക്കി എല്ലാവരും പകയ്ക്കും അവർ വെറുക്കും അവർ അകറ്റി നിർത്തും അവർ ഉപദ്രവിക്കും പക്ഷെ അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ വായിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാം ചിന്തിക്കണം ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ ഞാൻ കഷ്ടത കേൾക്കുമ്പോൾ തീയിൽ ശോധന ചെയ്ത പൊന്നു പോലെ ഉരുകി പുറത്തു വരേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടി പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഉപദ്രവം സഹിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നാം ഇതൊന്നും ഓർക്കാറില്ല യോസെഫിന് തൻ്റെ സഹോദരന്മാർ കാരാഗ്രഹത്തെ ആദ്യം കുഴിയിലേക്കാണ് പിടിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് കുഴിയിൽ പിടിച്ചിട്ടു അപ്പൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രനായ അപ്പൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളിൽ ഒരുവനായ അപ്പൻ്റെ ഇഷ്ടപാചനമായ യോസെഫ് അപ്പൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം സഹോദരന്മാരുടെ ക്ഷേമാന്വേഷണങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വരേണ്ടതിനായി അവർ ആടുമാടുകളെ പരിപാലിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സമ്മാന പുതികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ അവർ ദൂരെ നിന്ന് വൻ വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് അയ്യോ പ്രശ്നക്കാരൻ വരുന്നു സ്വപ്നക്കാരൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവനെ പിടിച്ച് കുഴിയിലിട്ട് കളക അപ്പോൾ കറ്റകൾ പത എല്ലാ കറ്റകളും ഈ കറ്റകൾ നമസ്കരിക്കുന്നതായ ആ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ കുഴിയിൽ വീഴേണ്ടി വന്നത് സ്വപ്നക്കാരൻ വരുന്നു ഇവനെ കുഴിയിലിട്ട് പിടിച്ചു കളക അവൻ്റെ സ്വപ്നം ഫലിക്കാതെ പോകണം അങ്ങനെ സ്വപ്നക്കാരനായ യോസെഫിനെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ആ സ്വപ്നം കണ്ടത് യോസെഫിനെ പിടിച്ച് കുഴിയിലിട്ട് കളഞ്ഞു പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് എനിക്ക് അപ്പൻ്റെ നിയ നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ കാണാൻ വന്നു അന്യരെ അല്ല കാണാൻ വന്നത് സഹോദരന്മാരെ കാണാൻ വന്നു സഹോദരന്മാരോ എനിക്കെതിരായി ചിന്തിച്ചു എന്നെ പിടിച്ച് പൊട്ടക്കണേറ്റു അവരാദ്യം ചിലർ ചിന്തിച്ചത് കൊന്നു കളയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അതിൽ യൂത പറഞ്ഞു പറ്റിയല്ല കൊല്ലട്ട അങ്ങനെ അവർ മിദ്യാനിയ കച്ചവടക്കാർക്ക് വിറ്റ് കളഞ്ഞു മിദ്യാനിയ കച്ചവടക്കാർക്ക് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽ സ്വതന്ത്രനായി അപ്പൻ്റെ ഓമനപുത്രനായി എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും കൂടെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ യോസെഫ് അടിമയായി അടിമപ്പണിക്കാരനായി മാറി യോസെഫ് എന്ത് തെറ്റിയിരുന്നു യോസെഫ് തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല ദൈവം അപ്പൻ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ ഇടുള്ള അപ്പൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ തൻ്റെ സഹോദരനോടുള്ള അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ വെറുപ്പാണ് അവൻ ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അപ്പനാൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട മകനെ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ വെറുക്കുന്നു ആ വെറുപ്പ് അവനെ ഇപ്പോൾ പൊട്ടക്കിണറ്റിലാക്കി പൊടക്ക പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ നിന്ന് മിദ്യാനിയ കച്ചവടക്കാരുടെ അടിമയായി വിൽക്കപ്പെട്ടു ഈ അടിമയായി വിൽക്കപ്പെട്ട മിദ്യാനിയ കച്ചവടക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കച്ചവടത്തിനായി മിദ്യാനിലേക്ക് ചെന്ന അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കോമള രൂപിയായ യോസെഫിനെ ഫറവോൻ്റെ കാര്യവിചാരകനായ മന്ത്രിയായിരുന്നു പൊത്തിഫേർ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അയാൾ അയാളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അയാളുടെ വീട്ടിലെ അടിമപ്പണികൾ ജയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ കോമള രൂപിയായിരുന്നു സുന്ദരനായിരുന്നു വാക്സാമർഥ്യമുള്ളവനായിരുന്നു ജ്ഞാനം അഭ്യസിച്ചവനായിരുന്നു ദൈവിക ജ്ഞാനത്താൽ നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു അവന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ല അടിമയാണെങ്കിലും അവൻ്റേതായ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഇത് വ്യക്തി പ്രഭാവത്തിനാൽ അവൻ അവിടെ വളർന്നുകൊണ്ട് അവിടെയും അപകടം അവനെ തേടിയെത്തി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്യുവാനായി അപകടം സാത്താൻ്റെ രൂപത്തിൽ സാത്താൻ അപകടത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് അവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവനതിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് അവനവിടെ ചെയ്ത കുറ്റം അതുകൊണ്ട് അവന് കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു 
കാരാഗ്രഹത്തിലും കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിക്ക് യോസഫിനോട് അലിവ് തോന്നി അതുകൊണ്ട് അല്പസ്വല്പം സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ അവിടെ കിട്ടിക്കാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു നാളിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങളുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ രണ്ട് രാജാവിൻ്റെ ശിശൂഷക്കാർ കണ്ടു ഒന്ന് അപ്പക്കാരനും മറ്റൊന്ന് പാനപാത്രവാഹൻ ഇവർ രണ്ടും കാവേരും കണ്ട അർത്ഥ സ്വപ്നങ്ങൾ അർത്ഥവ്യത്യാസമുള്ളതായിരുന്നു അർത്ഥവ്യത്യാസം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത യോസഫ് അപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ തലയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് തല പോകും ഫറവോന്റെ ജന്മനാളിൽ അപ്പക്കാരൻ്റെ തല പോയി പാനപാത്രവാഹൻ വീണ്ടും ആ സ്ഥാനത്ത് വന്നു അപ്പോൾ യോസഫ് പാനപാത്ര വാഹനോട് പറഞ്ഞു നീ വീണ്ടും രാജസന്നദ്ധിയിൽ ശിശൂഷിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർക്കണമേ എന്നെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് ഇവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നീ ഇപ്പോൾ ഈ ആധുനിക കാലത്ത് പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഓർക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ വടക്കഞ്ചേരിയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മാതാവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മരിച്ചുപോയ മാതാവ് നീന്തോ പ്രാർത്ഥിക്കണം സാധ്യമല്ല മരിച്ചവരും മരിങ് മൗനതയിൽ ഇറങ്ങിയവർ ആരും ഒരു നാളും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാത്തവന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല ഇത് എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി അവരുടെ തലയിലേക്ക് ഒന്നും കയറിയല്ല അവർക്ക് അതങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി പറഞ്ഞു പോയി ചിലർ ഗീവറീ സഹതായെ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് ആരാണ് ഗീവറി സഹതായെ എൻ്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തോന്നാനിടയുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞത് വിഡ്ഢിത്തമായി പോയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിപ്പാൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനും പണ്ട് ഈ ഗീ പരിസഹതയുടെ വലിയ ഭക്തനും ഒക്കെയായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു മണ്ടനായി പോയിരുന്നല്ലോ എന്ന് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുവാനിടയായി ഇങ്ങനെ പലരോടും പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയല്ലേ ഇവിടെ നടത്തിയത് പാനപാത്ര വാഹനോട് നീ വീണ്ടും രാജസന്നിധിയിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്നെ ഓർത്തു കൊള്ളണമേ പക്ഷേ രാജസന്നിധിയിൽ ഓർത്തി ചെന്നപ്പോൾ അവനെ ഓർക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിനോട് യോസഫിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ല അവിടെയും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നു ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നവന് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നപ്പോൾ ബസ്സിൽ ഈ റെക്കോർഡ് വെച്ച് പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു പാട്ട് കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഇടയ്ക്കൊരു ഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അതിലൊരു തമിഴ് പാട്ടാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം തമിഴ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ സെൻറ്റൻസൊക്കെ മറന്നുപോയി ഓരോ സായാഹ്നത്തിലും ആ സായാഹ്നവും നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇതിന് ആ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു പ്രഭാതമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഓരോ ഇരുട്ടിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈകുന്നേരത്തിന് ശേഷം ഒരു പ്രഭാതം ഉണ്ട് ഇത് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സാധ്യമാണ് എന്നാൽ ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞ ചിലരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വചനത്തിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇവിടെ ലോകപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഗായകൻ പാടുന്നു ഒരു വൈകുന്നേരത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സായാഹ്നത്തിനടുത്ത് ഒരു പ്രഭാതം ഇത് ശരിയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലോകപ്രകാരം നോക്കുമ്പോഴും സയൻസ് മൂലം നോക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം രാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പകലുണ്ടാകും ആ പകലിനൊരു പ്രഭാതം ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് ജോസഫിനെ കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് അയച്ച രാജാവ് ആ രാജാവ് തന്നെ വിളിപ്പിക്കുന്നു അയാൾ കണ്ട സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യക്തമാകുവാൻ വേണ്ടി അതേ അടുത്ത ഏഴു വർഷം സുഖസമൃദ്ധമായ വിളവുണ്ടാകും രാജ്യത്ത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴു വർഷം കൊടും ഭീകരമായ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകും ഈ അർത്ഥം രാജാവിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം യോസഫിന് ഉപയോഗിച്ചു സഹോദരന്മാർ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാതാവ് സ്വപ്നക്കാരൻ എന്ന് വിളിച്ച് അപമാനിച്ചവൻ അപമാന അവന സഹോദരന്മാരാൽ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരാൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ടവൻ ഇപ്പോൾ കാരാഗ്രഹ ജീവിതത്തിലായിരുന്നു ആരും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാരാഗ്രഹ ജീവിതത്തിൽ ഈ കാരാഗ്രഹ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി
അവിടെ കാണാൻ പറയും യോസേഫിൻ്റെ യജമാനൻ അവനെ പിടിച്ച് രാജാവിൻ്റെ ബദ്ധന്മാർ കിടക്കുന്ന കാരാഗ്രഹത്തിലാക്കി അവനെ അവൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അങ്ങനെ അവൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നു എന്നാൽ യഹോവ യോസോഫിനോട് കൂടിയിരുന്നു കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിക്ക് അവനോട് ദയ തോന്നത്തക്ക വണ്ണം അവന് കൃപ നൽകി കാരാഗ്രഹത്തിലെ സകല ബദ്ധന്മാരെയും കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി യോസഫിൻ്റെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ചു അവരുടെ പ്രവൃത്തിക്കൊക്കെയും അവൻ വിചാരകനായിരുന്നു യഹോവ അവനോടുകൂടി ഇരുന്ന് അവൻ ചെയ്തതൊക്കെയും സഫലമാക്കുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കൈക്കീഴുള്ള യാതൊന്നും കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി നോക്കിയില്ല കാരാഗ്രഹത്തിലുള്ള യോസഫിൻ്റെ അനുഭവം ഇതായിരുന്നു സഹോദരന്മാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്മാർ വൈരത്തോടെ തന്നോട് പെരുമാറി പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടു അവിടെ നിന്ന് മിഥ്യാന്യ കച്ചവടക്കാർക്ക് വിൽക്കപ്പെട്ടു അവർ അടിമയായി കൊണ്ടുവന്ന് പൊത്തിഫോറിന് വിറ്റു പൊത്തിഫോറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരേണ്ടതായ അവസ്ഥയുണ്ടായി മ്ലേച്ഛകരമായ അവസ്ഥ ലൈംഗിക ചുവയുള്ള അവസ്ഥ ഇന്നും സാധാരണഗതിയിൽ മനുഷ്യനെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി കബളിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ ചുമത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ലൈംഗിക അധിക്ഷേപം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരാളെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് മോശമായ നിലയിൽ ചിത്രീകരിക്കുവാൻ എന്നിട്ട് അത് കേട്ട് രസിക്കുവാൻ കുറെ പേര് ആ വിധത്തിലെല്ലാം ആയപ്പോഴും യോസഫ് പക പതറിയില്ല കാരണം അതിൻ്റെ കാരണം പറയുന്നത് യഹോവ അവനോടുകൂടി ഇരുന്ന് അവൻ ചെയ്തതൊക്കെയും സഫലമാക്കി യഹോവ യോസഫിനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനോടുകൂടെ ഇരുന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അവനോട് അവൻ ചെയ്തതെല്ലാം സഫലമാക്കി അതുകൊണ്ട് അവന് ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടി വന്നില്ല യോശുവ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലും ഇതുപോലെ യഹോവ കൂടെ ഇരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നിന്റെ അഞ്ച് നിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനും നിന്റെ നേരെ നിൽക്കുകയില്ല ഞാൻ മോശയോടുകൂടെ ഇരുന്നതുപോലെ നിന്നോടുകൂടെയും ഇരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയും യഹോവയായ ദൈവം തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് നൽകിയ ഒരു ഭക്തനായ യോശുവായിക്ക് നൽകിയ ഒരു ഉറപ്പാണ് അത് മോശയോടുകൂടെ ഇരുന്നതുപോലെ യോസഫിനോടുകൂടെ ഇരുന്നതുപോലെ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല കൈവിടുകയുമില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ലഭിച്ചു ദൈവം മുൻപാകെ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കും ദൈവം മുൻപാകെ വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ എത്രത്തോളം വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ കഴിയും നാം നമ്മെ തന്നെ ചോദന ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്നെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പരിഹസിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവാചകനായി എരമ്യ പ്രവാചകൻ കണ്ണുനീരിൻ്റെ പ്രവാചകൻ ഞാൻ നോക്കി ഞാൻ വചനം പഠിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ണുനീര് കുടിച്ച ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ എന്തുകൊണ്ട് കണ്ണുനീര് കുടിക്കേണ്ടി വന്നു ദൈവം കൽപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു ഇതാണ് ഇരമ്യ ഉചിത തെറ്റ് ഏലിയാവും മോശക്കാരനൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന മറച്ചു വയ്ക്കാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏലിയാവ് വളരെയേറെ വീര്യപ്രവർത്തികൾ ഏലിയാവിനെ കൊണ്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലാതെ ഈ ആണ്ടുകളിൽ മഞ്ഞും മഴയും പെയ്യുകയില്ല എന്ന് ദൈവം മുൻപാകെ നിന്നുകൊണ്ട് യശിയാവ് പറ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു താൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുകയും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മിൽ പലരും പറയുന്നതൊന്നും സാധാരണ സംഭവിക്കാറില്ല സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ അത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ വർഷം എന്തുകൊണ്ട് മഴയില്ലാതെ പോകുന്നു ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഇതിനു മുൻപും ഇതുപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു 
അന്ന് ആകപ്പാടെ മഴ പെയ്തത് ജൂലൈ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ മഴയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹൈ റേഞ്ചിലെ അവസ്ഥ അതായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കണം ഇവിടെ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെയെങ്കിൽ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഹൈ റേഞ്ചിൽ നല്ല ഭയങ്കരമായ ശക്തമായ കാറ്റ് മരങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിഞ്ഞ് വീണ് തകർന്ന് വീണ് ഇഷ്ടംപോലെ വിറകും വിറക് വെട്ടുകാർക്ക് വളരെ ഇതായിരുന്നു അതോടെ തീ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് വിറകടിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ കുശാലായ സമയമായിരുന്നു അത്രമാത്രം കാറ്റുണ്ടായെന്നുള്ള അല്ലാതെ മഴയില്ല മഴ മഞ്ഞു പോലെ വന്നിട്ട് അതങ്ങ് കാറ്റടിച്ചങ്ങ് മാറിപ്പോകും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചു ലോകത്തിൻ്റെ ഗതിവിഗതികൾ ദൈവം നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഗതിവിഗതികൾ വിശ്വസി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവം മനുഷ്യന് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദോഷവശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യോനയോട് പറഞ്ഞു നീ നിലവയിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ യോനയ്ക്ക് അത് ഇഷ്ടമായി അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് അവിടെ പ്രകൃതിയുടെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായി വന്നു ദൈവം അത് പ്രവർത്തിച്ചു പക്ഷേ ഇവിടെ യോസെഫ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല അസൂയ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് അവനോട് അസൂയ തോന്നി പക്ഷേ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന യോസെഫിനെ ഫറോൻ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്താണ് നിയമിച്ചത് ഈ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് നിയമിച്ച യോസെഫിന് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് കൃത്യമായി വ്യക്തമായി പക വീട്ടുവാനുള്ള എല്ലാ സാവകാശങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കിട്ടി ഒരുങ്ങിക്കിട്ടി അവിടെ പക വീട്ടുകയല്ല ചെയ്തത് ദൈവസ്നേഹം മൂലം കണ്ണുനീർ വാർത്ത യോസെഫ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ഈ ദാരിദ്ര്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി എന്നെ മിശ്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാകാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിപ്പാൻ വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ദൈവം എന്നെ ഉന്നത സ്ഥാനത്താക്കി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ സഹായിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത യോസെഫിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം അതെത്ര വലുതാണെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും സിംഹാസനത്തിലേക്കാണ് മാറ്റപ്പെട്ടത് വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമായി എനിക്ക് അവിടെ തോന്നി കഷ്ടം വരുമ്പോൾ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ എന്തിനെ കർത്താവേ എന്ന് ചോദിക്കാതെ അപ്പോഴും നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനിടയാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്തേട ഒന്ന് വീണതായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കൂടുതലായി അപകടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഓരോന്ന് തോളും ഓരോവും എല്ലാം ഒന്ന് വേദനിച്ചു അവിടെ കുത്തി വീണത് കൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ഇന്ന് തോന്നി തലയും തലയുടെ മോൾ ഭാഗവും വേദനിച്ചു അതും അവിടെ നിന്ന് വീണതായിരുന്നു അങ്ങനെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ വിധത്തിലുള്ള വേദന വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വരട്ടെ പോകട്ടെ പക്ഷേ ഞാൻ വീണതിനേകിൻ്റെ പകുതി ആഴത്തിൽ നിന്ന് നിലത്ത് നിന്ന് നിലത്ത് നിന്നൊരു മൂന്നടി പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞു വീണ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളെ ആദ്യം ആസ്പത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച അന്ന് എണ്ണായിരത്തോളം രൂപ ചെലവായി എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് എണ്ണായിരം രൂപയിലധികം ചെലവായി റബ്ബർ കേട്ടുന്ന കത്തി കൊണ്ട് ഒരു കുത്തു കൊടുത്താൽ റബ്ബർ ചക്കയുടെ ചക്കയുടെ ഞെടുപ്പിൽ കൊള്ളും അത് മുറിഞ്ഞ് താഴെ വീഴും വെട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം ഈ ചിന്താഗതിയിൽ ഒരു കമ്പ് ചാരി വെച്ചിട്ട് ആ കമ്പേ കയറി നിന്നോട് കുത്തി കുത്തി ചക്കയിൽ കൊണ്ടുപോയില്ല കമ്പ് ഒടിഞ്ഞും പോയി ആൾ താഴെ വീണു ഇത്രയും സംഭവിച്ചു ഞാൻ ആ സ്ഥലം പോയി കണ്ടപ്പോൾ ഒരു അധികം പോയാൽ ഒരു നാലടി ഉയരം അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ നാലടി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വീണവൻ ശാരീരികമായി ഇത്രയൊക്കെ ക്ലേശിച്ചു ഒരു വശം തളർന്നതുപോലെ തോന്നി അവസാനം ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ചികിത്സിച്ച് ഒരു വിധത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തി വീട്ടിലേക്ക് പോയി ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നാൽ ഭീമമായ തുക വരും അതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മൂന്നരട്ടി ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വീണത് പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ആ ഉറപ്പ് പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പായി ദൈവം എന്നെ താങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽപ്പാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിപ്പാൻ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല ദുഃഖങ്ങൾ സാരമില്ല എന്നൊക്കെ നാം പാടും 
പക്ഷെ കഷ്ടവും ദുഃഖവും പ്രയാസങ്ങളും വരുമ്പോൾ പതറി പോകുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതമാണ് നമുക്കുള്ളത് ആ മനുഷ്യ ആത്മാവാണ് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പതരരുത് തളരരുത് നമ നമ്മെ നയിക്കുവാൻ ഒരു നായകൻ നമുക്കുണ്ട് നമുക്കൊരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക ദൈവം നമ്മെ നടത്തും നാം വായിക്ക വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഭാരം യഹോവയുടെ മേൽ വെച്ചുകൊള്ളുക അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും യഹോവയുടെ മേൽ ഭാരം വെക്കുവാൻ വച്ചു കൊടുക്കുവാൻ പറയുവാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും വെച്ചു കൊടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭാരങ്ങളെല്ലാം യഹോവയുടെ മേൽ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മനസ്സ് സ്വസ്ഥമാകണമെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കണം യോസേഫ് കുഴിയിൽ വീണപ്പോൾ എത്ര ഭാരം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും ആ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കല്ലുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം തേളുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവ ജന്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം കിണറ്റിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വളർന്നു പടർന്ന് പടർന്നു നിന്ന മുൾച്ചെടികൾ ഉണ്ടാകാം ഇതെല്ലാം മൂലം ശരീരത്തിന് പോറലും വേദനയും സംഭവിച്ചിരിക്കാം പക്ഷേ പിതാവിൻ്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് വന്ന പുത്രനെ യോസേഫിനെ ദൈവകൃപ അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു ധൈര്യം ദൈവകൃപ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റു കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ അവസാനം പൊത്തി ഹെറോദാവിൻ്റെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും രാജ്യത്തിലെ മൂന്നാമനായി ഉയർത്തപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഭരണാധികാരിയായി തീരുവാൻ കഴിഞ്ഞ യോസേഫ് നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ് കാരണം കഷ്ടങ്ങളിൽ ഭാരങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങളിൽ ദുഃഖങ്ങളിൽ പതറാതെ തിന്മയ്ക്ക് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടാൻ കൊടുക്കാതെ നന്മ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന യോസേഫ് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളാണ് ഈ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മിൽ പലരും ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കട്ടെ ഞാൻ ആണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും തന്നെ കിണറ്റിലിട്ട് മിഥ്യാന്യർക്ക് വിറ്റ് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയ തൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ഭക്ഷണത്തിനായി ചാക്കുമായി തൻ്റെ മുൻപിൽ വന്നു നിൽക്കും ഈ സഹോദരന്മാർ അറിഞ്ഞോ ഇല്ലയോ അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ അവരെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പൊൻപാത്രം താൻ കഴിക്കുന്ന വെള്ളി പാത്രം എടുത്ത് അവരുടെ പാത്രം ചാക്കിൽ വെച്ച് കെട്ടി അവരെ കുറ്റവാളികളായി പിടിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വേദന എന്തായിരിക്കും അവരുടെ വ്യാധി എന്തായിരിക്കും അപ്പൻ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഇളയ മകൻ ബെന്യാമീനെ ഇവിടെ തടവുകാരനായി പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നിൽക്കന്താരുടെ മുൻപിലാണ് സ്വന്തം സഹോദരന്റെ മുൻപിൽ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മുൻപിലാണ് ഇവർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല അകത്ത് പോയി നിന്ന് കുറെ നേരം കരഞ്ഞ യോസേഫ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെത്താൻ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ചിന്താഗതി എന്തായിരിക്കും അവിടെ പ്രതികാരമല്ല നടത്തിയത് സഹായിപ്പാനുള്ള മനസ്സാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ അപ്പനും മക്കളും എല്ലാവരും കൂടെ മിശ്രീം ദേശത്ത് രമസോസിലേക്ക് വന്ന് സംഭാരഗ്രഹങ്ങളെ പണത് ഫറവോന് സമ്പത്തുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും അവർ സുഖമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും അവരുടെ തൊഴിൽ എന്തായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തൊഴിൽ ഫറവൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗോപാലകന്മാരാണ് പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്നവരാണ് കന്നുകാലി വളർത്തുകാരാണ് ആട് മേയ്ക്കുന്നവരാണ് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് സുഭിക്ഷമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിലെ എഴുപത്തിയഞ്ച് എഴുപത്തിയഞ്ചോളം പേരെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിനെ യോസേഫിനെ ദൈവം വഴിയൊരുക്കി അവിടെ പ്രതികാരവാഞ്ച ഇല്ലായിരുന്നു തൻ്റെ സഹജീവികളോടുള്ള സഹോദരന്മാരോടുള്ള അപ്പനോടുള്ള ആ സ്നേഹമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത് നമുക്കെങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തി നമ്മുടെ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പത്രോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നു പൗലോസും ശീലാസും കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നു ഇവരൊക്കെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നു എങ്കിൽ അവിടെ ദൈവത്തിന് പ്രയോജനപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ചുമ്മാതെ ഇരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവത മക്കൾ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ വന്ന് അവരുടെ കാമത്തിന്റെ ആമത്തിന്റെ കെട്ടുകളൊക്കെ ആയിരിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാം വിശുദ്ധ ഇതായി തുറന്നു കിടക്കുമ്പോൾ ഇതാ പടനായകൻ ഓടി വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം 
ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ദൈവപൈതലെ നീ തടവിലായ ഒക്കു തടവിലാകേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് നിന്നെ തടവിലാക്കിയത് ദൈവമാണ് കാരണം ഈ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി ദൈവത്തിന് ആവശ്യം ഇനിയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിമാർ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും എന്ന് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ സജ്ജരായോ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിനുള്ള ധൈര്യം അതിനുള്ള കഴിവ് അതിനുള്ള ആർജവം അത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ ചില കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിമാരെ ഇനിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുവാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കുന്നു ഒരു കഷ്ടം വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുൻപിൽ പതറി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുൻപിൽ വിറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഞാനിന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ശരീരത്തിന് വല്ലാത്ത ക്ഷീണം തോന്നി ക്ഷീണം തോന്നിയപ്പോൾ പോകുന്ന ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പോകണം മനസ്സൊടനെ പറഞ്ഞതാണ് പോകണം ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കുളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴെല്ലാം ചിന്തിച്ചു ഇനിയും ഈ ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തുടർന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ചിന്ത വന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നോട്ടെ ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നോട്ടെ കൊറോണ കാലത്ത് തലേ ദിവസം സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് ഞായറാഴ്ച ആരാധന കൂടിയില്ലേ അതുപോലെ ഇനിയും ചെയ്യും നിന്നെ അലറ്റുന്ന പ്രശ്നം എന്താണോ അതിന് ഉടനെ ഉത്തരം നിനക്ക് ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകും വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ദൈവം തീരുമാനിക്കും ഇതിന് മറ്റൊരു വഴി കണ്ടെത്തുവാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ട വഴിയെ കൂടെ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്കൊരു നിശ്ചയമുണ്ട് ഒരാഴ്ചയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ദൈവം ചെയ്തു മരണകരമായ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് വിടിവിച്ചു ആ ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ ഒരു ഞായറാഴ്ച പകൽക്കാലം അകപ്പടെ രണ്ടര മണിക്കൂർ ഇത് ചെലവാക്കുവാൻ അതിനൽപ്പം കഷ്ടം സഹിക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന പേരിന് എന്താണ് അർത്ഥം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കാനിടയായി ഒരർത്ഥവുമില്ല മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ ഏത് വിധത്തിലും എന്ത് കഷ്ടപ്പാടും എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടും സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസം അല്പം കഷ്ടപ്പെടാനും ബുദ്ധിമുട്ടാനും ബുദ്ധി നമുക്ക് പ്രശ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്ത അടിത്തറ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലോ നിങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് എങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികളായി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്താലാണ് നിങ്ങളായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുക ശോധന ചെയ്യുവാൽ ദൈവം ഒരിക്കലും ആരെയും തിന്മകളാൽ പരിശോധ പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല 